아닌가? 네, 가수들 반갑습니다. 오늘은 또 지난 시간에 이어서 같은 듯 다른, 또 다르지만 또 비슷한 그런 녀석을 한번 가지고 와봤습니다. 1대1 스케일의 퀸 스튜디오, 달력의 마크 옷이 버스 되겠습니다. 지난 시간에 이어서 또 엄청난 스페셜 게스트를 모셔봤습니다. 안녕하십니까? 아, 정말 오랜만에 뵙겠습니다. <웃음> 개그맨 정수원이라고 합니다. 너무 반가워요, 오랜만에 뵈니까. <웃음> 제가 3회차 출연을 부탁을 했는데 그렇습니다. 3회에 못 끝냈습니다. 도망가는데 잡혔습니다. <웃음> 이거 너무 긴줄 모르고 왔어요, 이렇게까지 긴 줄. 근데 마크 오시 시작 전에도 얘기했는데 감동받았다니 어, 제가 그동안 알고 있었던 거랑은 너무 다른 작품의 세계 속에 빠져들어가지고 신기한 경험을 하고 있습니다. 혹시나 일반 클리어 버전 리뷰가 궁금하신 분들은 뒤에 참고 영상을 또 보시면 되겠습니다. 네. 배틀 데미지 버전인데 지난 시간 보여드렸던 게 싸우기 전이라면 요거는 싸운 후 야, 싸우는 도중 궁금하다. 한번 따진 거 한번 확인해 볼 텐데 음. 지난 시간에 저희가 박스를 보여드리면서 좀 간과했던 게 A 박스, B 박스가 있고 크기도 조금 다른데 음. 우리가 무턱대고 똑같이 생겼다고 다 끝냈어요. 겉 박스를 보시면 B라고 써 있는 요게 스탠드가 들었던 박스고 A가 들었던 게 본체가 들은 거예요. 그렇겠죠. 우리가 지난 시간에 A부터 뜯었거든요. 그렇죠. 자, 그래서 B 박스부터 뜯을 거고요. 요거는 배틀 데미지 버전이라고 겉 박스도 지금 데미지를 너무 많이. 그런데 지금 상처가 박스. 다 찢었어요. 상처. 야, 이쪽도 지금 상처를 엄청 많이. 입었네? 박스 자체도 이미 지금 배틀 데미지화 되어 있다. 네, 그렇게 말도 안 되는 소리 한번 꺼내봤습니다. 네, 좋습니다. 이 <웃음> 녀석은 1125! 배틀 데미지가 인기가 더 많은가 보다. 오. 지난 시간에 874개의 클리어 버전이라면 이 녀석은 1125개. 인기가 많으니까 더 많이 만들었겠죠? 그렇죠. 거기에 268번의 넘버링을 하고 있고요. 열어보도록 하겠습니다. 자 일단은 박스 한번 보여드릴게요. 지난 시간에 박스랑은 또 어떤 차이가 있을까요? 제가 딱 보니까 얼굴이 많이 흥크러져 있네요. <웃음> 상처를 받은 아이야. 맞아요. 어. 그래서 보시면은 빈스디어라고 사이드에 써 있고 한번 열어보도록 하겠습니다. 자, 아 비슷하네요. 제가 좀 달라졌네요. 처음에 뜯었을 때, 오 다리가 있네요. <웃음> 그랬는데 이제 날개라는 걸 알았습니다 이제. 네. 자 일단 스탠드는 같은 것 같아요. 아니 잠깐만 이것도 스탠드도 약간 데미지가 좀 있는데요? 오 어, 어, 데미지? 데미지가 있어요. 소연 씨가 얘기하는 거는 조금 좀 까들까라는. 만약에 그게 진짜 의도된 거라면 정말 디테일하시다 만드신 분이. 자 아무튼 등짝도 많이 좀 까져 있는 음. 거를 알 수가 있고 명판은 똑같습니다. 깨끗하게 되어 있고요. 한번 센터에. 갖다 놓고 오늘의 주인공을 모셔보도록 하겠습니다. 지난 시간에 못 보여드렸었는데 아이언맨 불이 합이 8개가 들어와야 되기 때문에 덮치게 된 부분이 또 되어 있습니다. 요거는 뭐 아래에서 한번 뜯어보시죠. 제가요? 네. 아우 잠깐만 이거 앞쪽 거보다 더 비싸다고 하는 거를 왜 저한테 맡겨주시는지 지난 시간에 보여드렸던 인증서가 있습니다. 이 녀석은 325개 중에 268번째라고 되어 있고 아 마찬가지로 여기 우리 고객님들 돈 써주셔서 감사합니다. 땡큐! 178만 원 써주셔서 땡큐! 퀸 스튜디오에 펜던트 메달이 음. 하나 들어가 있습니다. 요거는 지난 시간에도 말씀을 드렸는데 발매일이 좀 늦어지면서 미안하다는 의미로 버스트에 넣어준 것 같습니다. 그래서 캡틴 마블이나 블랙팬서는 이런 거 만들었어요. 아하. 네, 아이언맨에만 넣어줬더라고요. 여기 들어서 올려볼까요? 그러면 자 한번 열어보세요. 짜잔! 이야 또 나왔다. 똑같은 분이네요. 똑같아요. 똑같은데 맞지? 타노스와 전투를 하고 있는. 이렇게 내려주시고. 네. 우와! 아하! 우와! 자, 여기 보시면은 사각형이 여기에 닿는 겁니다. 와. 아하! 자 그리고 등짝을 이제 또 붙여줄 텐데 싹. 주면 우와 저번 시간에 랑 보여드렸던 아크리터는 손상이 없습니다. 똑같아요. 요거는 데미지가 그렇죠, 없고요. 그렇죠. 야, 어깨가 등보다 훨씬 더 데미지를 많이 입은 것을 알 수가 있습니다. 그래서 여기에 이런 식으로 꽂아주면 아, 아 예쁘다. 전체적인 디테일한 모습 한번 보여드릴게요. 이런 부분들은 표현을 굉장히 잘해줬습니다. 스크래치가 이렇게 난 부분들, 아크리액터 주위에 상처 난 부분들, 그리고 어깨 장갑 부분도 이렇게 좀 까진 부분들, 특히나 이 얼굴. 아, 저 얼굴 너무 마음에 듭니다. 1대1 스케일의 버스트의 데미지는 또 굉장히 좋은 것 같습니다. 오른쪽 어깨에도 이렇게 파져 있는 모습들, 오른쪽 어깨에 이렇게 상처들 표현이 굉장히 잘돼 있습니다. 자, 어떻습니까? 데미지 버전이 더 좋아요? 아니면 저 클리어? 
보죠 일단 예뻐요 와 까지네가 좀더 특징이 있어 보이고 뭔가 멋스러워요 피규어들을 어. 일반으로 만드는 것보다 상처를 내고 흠집을 내는 게더 힘들어요 그게 더 기술이죠 예. 그래서 웨더링이나 데미지를 낸게 10만 원이 더 비싼 겁니다 이야. 클리어 버전이 168, 요 녀석이 178 아하. 네. 제가 알기로는 우리나라가 그나마 이 퀘스트디오 아이언맨으로는 좀 저렴한 걸로 알고 있어요 환율 대비했을 때 초반에 이제 가격 측정을 좀잘 못해가지고 아 그렇구나 어쩔 수 없이 눈물을 먹고 좀 싸게 판매하는 걸로 알고 있습니다 그래서 장식장 있었잖아? 나 무조건 샀다 이거. 요거는 높이가 80이고 넓이도 60이 넘기 때문에 날개를 꽂으면 못 들어가지 그렇지. 뒤로 약간 이렇게 날개가 그렇죠. 나오더라고요 자 그럼 여기서 날개 파츠는 어떻게 데미지가 또 있는지 같이 한번 확인해 보도록 네. 하겠습니다 조심 조심 그래서 얘를 이제 조심스럽게 걷어낸 상태에서 이렇게 보자고요 여기 데미지가 어, 날개도 있네요 아 근데 얘는 살짝 불안하다 이것도 일부러 의도한 거 아닐까요? 날개도 약간 흔들리고 막잘안 껴지는 거? 데미지 너무 대충 맞는 거 아니야? <웃음> 조금 가력이 좀 약합니다 대신에 이게 괜찮은 건 얘가 잡아주기 때문에 어, 이렇게 하면 이제 안정적으로 되긴 한데 어. 클리어 버전은 자석도 굉장히 깔끔하게 들어갔거든요 예. 상대적으로 아. 요 뒷날개가 빠진다 얘만 그럴 수도 있어요 어 얘도 살짝 그런데? 이거 야, 데미지 이거... 버전이어서 일부러 이렇게 만드신 거 아닐까요? <웃음> 날개가 흔들리는 느낌 그렇게까지? 야 이거 정말 사실주의네요 사실주의예요 <웃음> 자 그리고 작은 녀석 이 녀석도 어, 딱 들어가 이건 딱 깔끔하게 들어가 약간 얘도 약간 좀 헐렁헐렁 어. 약간 그래요 날개는 또 다르니까 풍성한 느낌이 좀 듭니다. 자, 어떻습니까? 좀 포스 있어 보입니다, 그쵸? 날개 쪽도 보시면 울퉁불퉁한 표면이 좀 거친 느낌의 날개인데 상처를 입은 느낌을 표현한 거는 알겠는데 개인적으로 장갑이 벗겨진 느낌은 좋지 먹을 이렇게 훑은 느낌의 이런 느낌은 데미지라고 하기에는 사실 조금 아쉬운 부분이 좀 있습니다. 이런 부분들도 보시면 또 이런 부분들은 또 굉장히 좀 깔끔하고 또 이런 부분들은 또 이렇게 뭔가 크레파스 까만색으로 좀 칠해낸 느낌 데미지를 막 줬다라기보다는 그냥 좀 흠집이 난 느낌이라고 해야 될까요? 개인적인 생각은 조금 아쉬운 게좀 있네요. 배틀 데미지 버전은 클리어 버전과 다르게 날개 없이 한번 해봤습니다. 아래쪽에 두 개, 가슴에 아크 리액터 그리고 쇄골 쪽에 두 개, 아눈 쪽에 두개 들어오는데 상처가 많이 난 부분에 또 이렇게 불이 들어오니까 더 멋있는 느낌이 있고요. 자, 이런 식으로 일곱 개 물뿐만 아니라 뒤쪽에 보시면 등 쪽에도 라이트가 두개 들어오는 것을 알 수가 있습니다. 밤에 보면 더 멋있을 것 같은 아이언맨 마크 50 배틀 데미지 버전입니다. 자 일단은 이거 한번 돌려주세요. 승환 씨 앞에 갖다 놓은 이유는 뭐겠습니까? 하나가 더 온다는 거 아닐까요? 맞습니다. 지난 시간에 보여드렸던 클리어 버전과 같이 한번 놓고 비교를 해보는 시간을 한번 가져볼게요. 와 이거는 썸네일 굉장하다 진짜. 와 미쳤다. 아무것도 모르는 제가 봐도 정말 비교가 되네요. 일단은 제가 앞에서 봤는데 둘다 사요. 야, 이거 뭐 사우시... 하나 포기할 수가 없네요. 상호씨 와이프한테 천천병력 같은 소리네요 정말. 아유. 예. 개인적으로 하나를 선택을 하자면 저는 클리어 버전을 선택할 것 같아요. 배틀 데미지 버전의 이런 까진 부분들은 저는 좋거든요. 근데 이런 웨더링들이 한티 나요. 오히려 웨더링이라기보다는 진짜 어디 굴른 것 같은 느낌이에요. 아하 일부러 넣은 것 같지가 않고. 네. <웃음> 어떻게 보면 진짜 잘 표현을 했다고도 볼 수가 있겠지만 나쁘게 보면 큰것 같아요. 그래서 제 개인적인 선택은 클리어 버전의 한 표를 또 주도록 하겠습니다. 음. 승환 씨 지난 네. 시간에 이어서 또 오늘 이렇게 함께 해주셨는데 음. 어떠셨어요? 네. 아뭐 이렇게 매번 불러주시 언제든지 달려오도록 하겠습니다. 사실은 저 이런 거잘 몰랐잖아요. 네. 이번 기회를 통해서 알아가니까 왜 이런 걸 좋아하는지 알것 같아요. 나한테 이제 안 놀릴 장난감 만지는 거안 놀릴, 거안 놀릴 거예요. 거예요. 안 놀릴 거고 대단한 작품 활동을 하고 있다라고 오히려 더 역으로 그렇게 강조를 좀 해드릴게요. 아까 저한테 얘기했던 얘기 좀 해주세요. 어떤 얘기요? 예? 어떤 얘기요? 한번 뱉으면 기억을 못 해요. 열심히 모르겠어요. 열심히 아, 정말. 아, 다시 다시. 어. <웃음> 대충 찍지 않고 정말 열심히 하는 그런 열정에 제가 깜짝 놀래가지고 그만큼 이상의 노력을 했기 때문에 그런 결과가 올 거라는 그걸 느꼈습니다. 아... 열정과 노력이 인정을 좀 받았으면 좋겠다 이런 생각이 들었습니다. 끝나고 밥 사줄까? 네. 속타지와 아이들 많이 검색해 주시고 <웃음> 구독과 좋아요를 <웃음> 부탁드리겠습니다. 아니 저희가 이제 개그맨 되기 전에 개그맨 지망생 시절에 네. 했었던 그 코너를 <웃음> 와 사골 우려먹듯이 10년, 10년 만에... 만에 다시 모였습니다. 그 팀들이 아니 보통은 달인, 왕비호 그냥 캐릭터가 엄청 센 것들은 사실 리뉴얼하면 어, 오랜만이야 보고 싶었어요 너무 좋아. 
아, 뭐 그런데 지망생 때 자기들 했던 코너를 굳이 리뉴얼을 한 우리 부모님도 기억 속에서 지워버린 <웃음> 그 캐릭터를 굳이 끄집어내가지고 빛을 보게 하려고 지금 노력을 나름대로 하고 있습니다 전형적인 개그 컨텐츠가 사실 많지 않잖아요 요즘에는 네, 병맛 개그를 좀 하고 네, 있어요 네 근데 또 이런 개그 컨텐츠니까 음, 음. 여러분도 또 많은 사랑 부탁을 드리겠습니다 네. 자 오늘 시간 여기까지 하도록 하겠습니다 여러분 또 재밌게 보셨다면 구독과 좋아요 부탁드리겠습니다 예 다음 시간에 또 올게요 그럼 또 다음에 또 올게요 다음에 저기 음. 1대1 사이즈 아이언맨 하나 하려고 아 너무 빡센 것 같아요 <웃음> 허리가 너무 아파요 <웃음>